click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends, myself Professor Uday Bhukre. Now I am welcoming you on your own YouTube channel. Hope you are watching my videos regularly and continuously. Keep watching and keep gaining the knowledge. Today we are going to learn for CA intercourse accountancy subject investment account question number two very easy and very important question we are going to learn see it is on your screen. On 1st April 2009 XY limited has has means they are already having. 15,000 equity shares of ABC limited at a book value of rupees 15 per share. Uska book value 15 per share or uska face value kitna hai sir? 10 rupees per share. On 1st June 2009, XY limited acquired 5,000 equity shares of ABC limited for rupees 1 lakh. To aur 5,000 shares apne kharid liya. ABC limited announced bonus and right issue. Onhone bonus issue kiya aur right issue bhi kiya. Bonus was declared at the rate of 1 equity share for every 5 shares held on 1st of July. So, in July, you have 5 shares. If you have 5 shares, you will get a bonus equity share. So, you have to check how many shares you have in July. If I am not wrong, you have 15,000 shares in April. Then, you have to check how many shares in April. Then, you have to check how many shares in June. So effectively on 1st July we were holding 20,000 shares. We were holding how many shares? 20,000. So accordingly what can we get? We can get a bonus. Right shares are to be issued to the existing shareholder on 1st September. So when you issue right shares, when will the existing shareholders count? 1st September 2009. This is recorded. तो ये तारीख पे मेरे पास कितने शेयर्स होंगे सर ओपनिंग में जो 15000 थे वो तो है ही ये 5000 जो खरीदे वो भी थे और मेरे पास बोनस शेयर्स है वो भी है तो ये सब गुल मिला के मेरा राइट का एंटाइटलमेंट निकाला जाएगा ठीक है वी विल सी दैट द कंपनी विल इशू वन राइट शेयर फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड तो एक राइट शेयर आपको मिलेगा फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड एट अ 20% प्रीमियम दैट मींस इशू प्राइस ऑफ द राइट शेयर्स विल बी 12 रुपीस no dividend was payable on this share. So common sense is, this share is new, 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 मतलब ये सेकंड पॉइंट में जो आपको जो राइट शेयर्स मिलने वाले थे उसमें से आप लोगों ने कितने खरीदे सिर्फ हाफ खरीदे सोल्ड ऑफ द रिमेनिंग राइट एट रुपीस 8 पर शेयर तो रिमेनिंग जो राइट एंटाइटलमेंट है वो आपने सेल किया जिसको आप रिनाउंसमेंट बोलते हो सोल्ड हाफ ऑफ इट शेयर होल्डिंग ऑन 1st जनवरी 2010 एट रुपीस 16.50 पर शेयर ब्रोकरेज बीइंग 1% यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ एक्स वाई लिमिटेड for the year ended 31st of March 2010, assuming that shares being valued at an average cost. Simple. Aram se socho. Unhone kya pucha hai? Ham log kon hai? Ham log hai XY Limited. Hamare paas kiske shares hai? Hamare paas hai ABC Limited ke shares. To hamara investment account kaun sa hai? Investment in ABC Limited Equity Shares. तो ये अपना इन्वेस्टमेंट है तो आप जब अकाउंट बनाओगे तो ये सब बातें ध्यान में रखना लेट्स प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर इक्विटी शेयर्स They are giving you on 1st April 2009, 
XY Limited has 15,000 equity shares of ABC Limited at a book value of 15 per share. Means we are already holding these shares. How many shares have I got, sir? 15,000. Which has face value of 10 rupees, but my book value is 15. So this is my opening balance. Hai. Students, we have recorded opening balance of shares in our investment account. यहाँ पे मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया है। On first June 2009, XY Limited acquired 5,000 equity shares of ABC Limited for rupees one lakh. तो 5,000 और शेयर्स खरीद लिए आप लोगों ने। To bank account investment खरीदा। Sir, how many shares we have acquired? We have acquired 5,000 shares. और ये 5,000 shares जो है, इसका total cost आपका incur हुआ है एक लाख रुपया। so it is how we have purchased. उसके बाद में ABC Limited में announce किया. ABC Limited ने क्या किया? Announce किया. ठीक है? क्या announce किया? Bonus shares declare किया है उन्होंने at the rate of one equity share for every five share sale on 1st July 2009. अभी question में कहीं पे भी उन्होंने नहीं दिया कि bonus shares मुझे मिले कब? तो I will assume कि it is received on the same date. On 1st July only we have received the shares, bonus shares we have received on the same date. ठीक है तो 1 जुलाई को हम लोग बोनस शेयर्स रिसीव कर रहे हैं जब भी भी आपको बोनस शेयर्स मिलेगा तो आपका कॉस्ट हमेशा नील होगा कॉस्ट कुछ भी नहीं होगा लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे और ये बढ़ेंगे तो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट जो है वो शेयर्स का वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा तो यहां पे मैं लिख रहा हूं टू बोनस शेयर्स फॉर व्हिच वी विल कंप्लीट आवर वर्किंग नोट नंबर 1 तो यहां पे आपका वर्किंग नोट नंबर 1 आएगा so I am doing calculation of bonus. Now students, see the question. Bonus is declared how it One equity share for five shares held on what day for July? So, in July, you have all the shares on that basis. What will you get? If you have five shares, you will get a bonus. Now tell me, student, this account is in front of you. From July to July, as on this date, can I say that I had 20,000 shares? So, how many shares of 20,000 shares will I get? So, the calculation will be like this. Shares held, and we will work out here, in front of you, how many bonus shares will I get? How many bonus shares will I get? उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास पांच शेयर्स हैं तो एक बोनस मिलेगा तो अपने केस में हमारे पास कितने शेयर्स हैं स्टूडेंट्स 20000 शेयर्स हैं तो हमारे पास कितने बोनस शेयर्स आ जाएंगे कहने से हमारे पास 4000 बोनस शेयर्स आ जाएंगे तो मेरे पास 4000 बोनस शेयर्स आ गए वेरी सिंपल 1 जुलाई में जितने भी शेयर्स होंगे उसके बेसिस के ऊपर आपको बोनस मिलेगा क्लियर है उसके बाद में उन्होंने कहा है कि उन्होंने राइट शेयर्स इशू किए ऑन व्हाट डे फर्स्ट सितंबर 2009 तो 1 सितंबर 2009 को उन्होंने राइट शेयर्स इशू करने का डिक्लेयर किया द कंपनी विल इशू वन राइट शेयर फॉर एवरी सिक्स शेयर्स एट 20% प्रीमियम तो आपके यहां 6 शेयर्स मिलेंगे रहेंगे तो आपको एक राइट शेयर्स खरीदने का मौका मिलेगा तो अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा कि पहले आपके पास राइट शेयर्स के लिए कितने शेयर्स अवेलेबल है प्रेजेंटली तो प्रेजेंटली अगर मैं बात करूंगा एज ऑन फर्स्ट ऑफ सितंबर मेरे पास मिला के 24000 शेयर्स होंगे ये सब ऑन दैट बेसिस मेरा राइट एंटाइटलमेंट काउंट होगा और मुझे राइट right शेयर्स कितने मिलेंगे एक शेयर मिलेगा फॉर सिक्स शेयर्स सेल और वो जो राइट शेयर्स रहेंगे उसका पेमेंट वैल्यू कितना रहेगा 20% प्रीमियम 20% प्रीमियम के हिसाब से ₹12 होता है बिकॉज़ अपने शेयर का फेस वैल्यू कितना है सर ₹10 है ठीक है अच्छा दूसरी बात राइट जो वो आपकी कंपनी आपको ऑफर करती है जब भी आपको कंपनी राइट ऑफर करती है तो ये आपका एक्सक्लूसिव अधिकार है या तो राइट शेयर्स खरीदने का है नहीं खरीदने का है किसी और को राइट एंटाइटलमेंट बेचने का ये पूरा आपका अंडरस्टैंडिंग होगा तो क्वेश्चन विल गाइड यू फॉर एवरीथिंग तो अभी अपने क्वेश्चन में क्या दिया है चेक करो एक्स वाई लिमिटेड मतलब वी हैव टू हाउ मच ऑफ द राइट इशू हाफ तो आपको जो भी राइट एंटाइटलमेंट मिलेगा उसका आधा आपने खरीदा और उसका आधा आपने क्या कर दिया बेच दिया तो ये जो आपने बेच दिया इसको आप क्रेडिट करोगे पीएल अकाउंट में बराबर है इसको आप कहां पे क्रेडिट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बराबर है तो लेट अस गो हेड विद द कैलकुलेशन राइट शेयर्स टू बी इशूड 
to the existing shareholder on 1st September 2009, the company will issue one right share for every six shares. बराबर है तो हमारे पास six shares रहेंगे तो एक right shares मिलेगा मतलब same like this shares held and right offer. अगर आपके पास छह shares होंगे तो right offer एक share का होगा. तो अपने कंपनी के पास as on the current date we are having 15 plus 5 plus 4 यानि we are having 24,000 shares तो कितने right shares मुझे मिल सकते है मुझे मिल सकते है 4,000 right shares कितने right shares मुझे मिल सकते है 4,000 लेकिन क्या मैंने सभी के सभी राइट शेयर्स खरीदे ना सर मैंने आधे राइट शेयर्स खरीदे और आधे मार्केट में बेच दिए तो जो भी मैंने खरीदे वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट परचेस्ट हो गया सो स्टूडेंट माय कैलकुलेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू मुझे 4000 शेयर्स मिल सकते हैं लेकिन मैंने खरीदा सिर्फ हाफ दैट इज 2000 शेयर्स वी हैव परचेस्ड एट रुपीस 12 और remaining half right entitlement we have renounced or we have sold. This will be created to the PL account. This will be created to the PL account as per AS13. As per AS13. तो एक बात तो clear है. Right entitlement में आप जो भी shares बेचते हो, renounce करते हो, उसका जो भी पैसा मिलेगा, वो आपका sundry income है. That you will create to PL account. It has nothing to be presented in your investment account. ये directly PL account में create हो जाएगा, miscellaneous income. And yes, जो आपने खरीदा, वो आपके लिए investment purchased है. तो अपने लिए entry आएगा, investment account debit to bank. तो अपने यहाँ पे, अपने investment account में debit side में आ जाते हैं हम लोग. 1st September 2009 to bank account ये आपने right shares खरीदे as per working note number 2 we can see that कि ये आपने क्या shares कौन से shares खरीदे right बराबर है ये ऊपर वाले 5000 shares तो आपने purchase किए थे ये आपने क्या किए थे sir purchase किए थे ये आपके पास right shares है तो ध्यान देना ये बातों के ऊपर 2000 shares आपने खरीदे at the rate of 12, you must have paid 24,000. I believe, अभी तक जो मैंने discussion किया है, वो आपको समझ में आ रहा है. Let's go to the next slide. Question में उन्होंने बोला है, Dividend was received for the year ended 30th, 31st March 2009. Declared by ABC Limited at 20%, which was received by XY Limited on 31st of October 2009. शांति के साथ बैठो और एक बार सोचो. मुझे डिविडेंड कौन से ईयर एंडिंग के लिए मिल रहा है 31st मार्च 2009 प्रेजेंटली वी आर इन व्हिच ईयर प्रेजेंटली वी आर इन द ईयर 2009 एंड 10 बिकॉज़ अपना बिगिनिंग चालू हुआ है 1 अप्रैल 2009 को तो ये जो डिविडेंड है इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ लास्ट ईयर तो कॉमन सेंस वाली बात है अगर ये डिविडेंड लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में है तो ये करंट ईयर में जो शेयर ने जन्म लिया उसके ऊपर ये डिविडेंड नहीं आएगा what I want to say कि ये bonus shares और ये जो right shares है इसके बोर dividend नहीं आएगा means I can say that कि dividend will receive on this 15,000 shares and this 5,000 shares 15,000 जो मेरे पास last year से लेके अभी तक है और ये 5,000 shares जो मुझे मैंने अभी खरीद है किसी और के पास से खरीद है तो भले मैंने अभी खरीदे लेकिन किसी और के पास ये शेयर्स लास्ट ईयर में थे तो डिविडेंड एंटाइटलमेंट इज देयर ओनली ऑन ओपनिंग बैलेंस एंड द शेयर्स परचेस्ड बाय यू शेयर्स परचेस्ड बाय यू फ्रॉम द मार्केट इन द करंट ईयर बराबर है तो ये दोनों के ऊपर ही डिविडेंड मिलेगा ये दोनों के ऊपर यानी बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स के ऊपर करंट ईयर में डिविडेंड नहीं मिलेगा ठीक है लेट्स गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड This dividend on opening shares will be your revenue income. It will be created in the dividend column. जब भी आपको मिलेगा आप dividend column में credit करोगे.
नाउ क्वेश्चन विच अराइज इन माई माइंड कि ये 5000 थाउजेंड शेयर मैंने तो करंट ईयर में खरीदे डिविडेंड कौन से ईयर के लिए मुझे मिल रहा है फॉर द ईयर एट नाइन जब मैं शेयर होल्डर था भी नहीं तो ये उन दिनों का इंटरेस्ट है जब मैं शेयर होल्डर भी नहीं था तो कहने से मेरे लिए तो ये लॉटरी हो गया ना यार तो मेरे लिए ये लॉटरी हो गया ये मेरे लिए कैपिटल इनकम है ये मेरे लिए कैपिटल प्रॉफिट है और ये कैपिटल प्रॉफिट मेरी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम करता है मतलब ये जो एक लाख रुपया मैंने पे किया इसको रिकॉर्ड करेगा टू द एक्सटेंट ऑफ टेन थाउजेंड तो बी केयरफुल इसको हम लोग बोलेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर प्री एक्विजिशन डिविडेंड और जब भी प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड अपनी परचेस कॉस्ट को कम करेगा तो आई विल क्रेडिट इट इन माय कॉस्ट कॉलम इन बोथ द केसेस बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड तो एंट्री वेरी सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट एंड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट ठीक है तो यहां पर मैं क्रेडिट में लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट वी आर राइटिंग डिविडेंड रिसीव्ड तो आई एम नोटिंग डाउन हियर डिविडेंड एज पर वर्किंग नंबर थ्री डिविडेंड कॉलम में कितना डिविडेंड आएगा सर थर्टी थाउजेंड और कॉस्ट कॉलम में कितना डिविडेंड आएगा सर टेन थाउजेंड जैसे ही मैंने ये अमाउंट कॉस्ट कॉलम में लिखा तो आपके दिमाग में इतना तो बत्ती जलना चाहिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट मैंने इनकर किया है उसमें से ये कॉस्ट क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली मतलब मेरा ओवरऑल एवरेज कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा ठीक है अभी क्वेश्चन में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं नंबर थ्री सोल्ड हाफ ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग ऑन फर्स्ट जनवरी टू एट रुपीज सिक्सटीन पर शेयर हाफ ऑफ द होल्डिंग वी हैव सोल्ड अच्छा हाफ ऑफ द होल्डिंग मतलब कितने शेयर मेरे पास थे पहले वो मुझे देखना पड़ेगा उसमें से आधा मैंने शेयर्स क्या कर दिया सर बेच दिया ठीक है लेट सी हाउ मेनी शेयर्स आई एम होल्डिंग ऑन द करंट डेट व्हेन आई एम सेलिंग द शेयर्स ऑन फर्स्ट जनवरी 2010 We are holding these many shares: fifteen thousand plus five thousand plus four thousand and two thousand. Right? We are holding twenty-six thousand shares. Question is very much clear. They are saying half of the holding is sold on first January. So half is sold. Therefore, half number of Shares sold is equal to thirteen thousand. It is sold at what rate? Rupees sixteen point five zero. But please wait. Question. Me. Or one more. See. Brokerage pay kia at one percent. So at this rate, less brokerage at one percent. So how I will calculate this? Rather, what will be our amount? Thirteen thousand. Into sixteen point five minus one percent. It is two one two three fifty five. ये आपका sale price हो गया. Of how many shares? Thirteen thousand shares. When you sell the shares, you will get the money bank account debit to investment account credit. So as per the working note, we have sold thirteen thousand shares at the net amount of two one two three fifty five. I have written by bank account means we have sold the shares. How many shares we have sold? Thirteen thousand shares at two one two three fifty five. ये आपका sale amount है. और अगर आप देखोगे आपके working note वो इस आपके working note के हिसाब से मैंने ये सब amount लिख दिया है. आप check कर सकते हो. ठीक है? तो we have sold thirteen thousand shares at a net sale price of two one two three fifty five. वन मोर थिंग वी वॉन्ट टू मैंशन हियर कि जब भी आप सेल कर दे तो आपको या तो प्रॉफिट नहीं तो लॉस होगा तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना है उसके लिए दो वेरिएबल मुझे निकालने पड़ेंगे मेरी सेलिंग प्राइस कितनी थी और मेरी कॉस्ट कितनी थी तो अभी लेटेस्ट वर्कआउट सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट सो दैट वी कैन वर्कआउट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल इन ऑर्डर टू डिसाइड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कॉस्ट निकालने के लिए सभी कॉस्ट को टोटल करूंगा और ये टेन थाउजेंड माइनस करूंगा ये मेरा नेट कॉस्ट हो जाएगा और नेट शेयर्स आई वाज होल्डिंग ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड तो हाउ आई वर्कआउट प्लीज चेक
how we will decide average cost total of debit side of the cost column minus total of the credit side of the cost column just before our transaction ye sale transaction abhi ka transaction hai to ye sab hum log add karenge aur ye minus karenge amount column mein jo hai wo so i'm just writing those things students you can notice in a numerator form i have written all debited amount and minus i have credited uh, credited the amount 225000 plus 1 lakh plus nil plus 24000 minus 10000 to aapka debit minus credit amount column ka ho gaya ye check karo debit minus credit theek hai divided by debit shares minus credit shares earlier it was nil theek hai to i have taken like this 15000 was opening balance 5000 jo hum log ne purchase kiya tha 4000 bonus tha aur ye 2000 right shares ke the to ye mila ke kaise calculation hota hai let's check out numerator mein net cost aa jata hai 339000 upon total number of shares we were holding 26000 out of which i have sold 13000 shares so mera वेटेड एवरेज कॉस्ट कुछ 13.03 समथिंग समथिंग कुछ बन रहा है आउट ऑफ दैट 13000 शेयर्स वेयर सोल्ड सो इट इज 169500 तो ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट ठीक है सेल प्राइस इज 212355 एवरेज कॉस्ट इज 169500 तो कांट आई से सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट ठीक है तो यहां पे मैं लिख देता हूं मेरा सेलिंग प्राइस इतना है और ये मेरा कॉस्ट है सेलिंग प्राइस कितना है सर 212355 और कॉस्ट कितना है सर 169500 तो कैन आई से सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देयरफॉर प्रॉफिट व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट this profit you will credit to profit and loss account that means it will be debited to investment account so up to investment account may debit me so your profit you have debited to the investment account and it will be credited to the pnl account you have a profit as your pnl account may credit ho chuka hai once again summarize karna ho selling price may credit kia hai जो कि कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो इसको नलीफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप चेक करोगे तो नेक्स्ट क्रेडिट में तो कॉस्ट ही आ गया ठीक है तो वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस ग्राउंड के इन्वेस्टमेंट कैसे बेचे हम लोगों ने क्वेश्चन में आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं तो उन्होंने सिर्फ बोला कि आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने के फॉर द ईयर एंडिंग नाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्लोज द अकाउंट और यहां पे क्लियरली बोला कि इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट तो एवरेज कॉस्ट मतलब व्हाट एवरेज कॉस्ट मींस बेसिकली द बैलेंसिंग फिगर इन द कॉस्ट कॉलम तो इसका कोई सेपरेट वैल्यूएशन आप नहीं करोगे तो भी चलेगा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा तो आई एम क्लोजिंग माय इन्वेस्टमेंट अकाउंट बाय जस्ट टेकिंग द टोटल एंड टेकिंग द बैलेंसिंग फिगर्स ठीक है students what i have done i have closed number of shares column and i have closed cost column dividend column maine abhi tak close nahi kiya hai jab ye do column aap close karoge to yahan pe balancing kuch milega balance number of shares are 13000 and balance cost is 169500 jaise ki question ne bola tha ki isko cost price pe hi value karna hai to automatically balancing figure aapka aa jayega now sir what about dividend column dividend column aap close karoge to credit side pe total diya hua hai 30000 और ये जो डिफरेंस है 30000 ये आपका करंट ईयर का रेवेन्यू डिविडेंड इनकम है दैट वी विल अल्टीमेटली क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 31st मार्च 10 इन दिस वे दिस क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड अगर आप ठीक से चेक करोगे स्टूडेंट मैंने हर एक लाइन को ठीक से एनालाइज करके लिखा है Investment account in respect of shares is going to be very easy because यहाँ पे interest calculation नहीं होता है जैसा normally आप investment in respect of debentures job करते हो वहाँ पे interest बहुत calculation होता है लेकिन shares का calculation काफी easy होता है only thing आपका presence of mind बहुत matter करेगा I believe ये जो question मैंने आपके सामने solve किया है आपको समझ में आया होगा फिर भी कोई doubt है comment box में please put your comment I will try to resolve your queries at as soon as possible you please watch, keep watching my videos keep sharing my videos keep spreading the knowledge thank you for watching the video god bless you all